എറണാകുളം ഐ ജി ഓഫീസ് മാർച്ചിന് നേരെ ഉണ്ടായ പോലീസ് നടപടിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ടതായി സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന ക്ഷമിക്കണം സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വിഷയത്തിൽ കളക്ടറോട് അന്വേഷിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടു കളക്ടറുടെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർക്കാർ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചതായും കാനം തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രതികരിച്ചു അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള മജിസ്ട്രേറ്റ് എൻക്വയറിയും ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് സാധാരണ കേരളത്തിൻ്റെ ഇവിടെ ലത്തി ചാർജോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഉണ്ടായാലും ആർ ഡി ഒമാരാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്നാൽ എറണാകുളത്തിലെ എം എൽ എ ഉൾപ്പെടെ മർദ്ദനമേറ്റ സാഹചര്യത്തിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ തന്നെ അത് സംബന്ധിച്ച് അടിയന്തരമായ റിപ്പോർട്ട് തരാൻ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെടുകയും ആ റിപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുകയുമാണ് ഇന്നലെ ക്യാബിനറ്റിന് ശേഷം ആ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് അതിന്മേൽ ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കും എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചാണല്ലോ അന്വേഷിക്കുന്നത് അന്വേഷിച്ച് എന്താണ് ഇവിടെ നടന്നത് എന്ന് പറയട്ടെ അതല്ലോ ഗവൺമെന്റിന് മുന്നിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നടപടി സ്വീകരിക്കും പോലീസിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കളക്ടർ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ആ മർദ്ദിച്ച നടപടി ശരിയായില്ല എന്ന് സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടികൾ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഷീജ ചേർന്നു വിശദാംശങ്ങളുമായി ഷീജ ഒരു പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ എൽ ഡി എഫിനുള്ളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സി പി എമ്മും സി പി ഐയും തമ്മിൽ കടുത്ത ഭിന്നത എന്ന് വ്യാപകമായി വാർത്ത വന്നിരുന്നു അത് പൂർണ്ണമായി തള്ളിക്കളയുകയാണോ കാനം തീർച്ചയായും ആണ്ട് ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് സി പി ഐയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രന്റെ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്നും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ആദ്യം തന്നെ ഇതിന് മറുപടിയായി പറഞ്ഞത് ഇത്തരത്തിൽ ഈ മാർച്ചിന് നേരെ ഉണ്ടായ പോലീസ് നടപടി സംബന്ധിച്ച് അപ്പോൾ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചിരുന്നതാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അടിയന്തരമായി വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടത് കാരണം രണ്ടു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അന്വേഷിക്കാൻ കളക്ടറെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു അതിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അന്വേഷണം നിലവിൽ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കളക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉചിതമായ നടപടി കൈക്കൊള്ളൂ എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് ശേഷം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ നേരിട്ട് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് വരട്ടെ എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത് കാരണം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സി പി ഐയും സി പി ഐ എമ്മും തമ്മിൽ വലിയ തോതിൽ തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന തരത്തിൽ പല മാധ്യമങ്ങളും വാർത്ത നൽകിയിരുന്നു ഇത് അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും വന്നിരിക്കുന്ന പ്രതികരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു അതിൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയതാണ് ഉണ്ടായ സംഭവം അത് തീർത്തും ദൗർഭാഗ്യകരം തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കൃത്യമായ രീതിയിൽ സർക്കാർ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി അന്വേഷണം നടത്താൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃത്യമായ നടപടി സർക്കാർ കൈക്കൊള്ളും എന്നുള്ള കാര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം സി പി ഐ എന്നിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയൊരു ബാലകൃഷ്ണനും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അനിഷ്ടവും ഈ ഇരു പാർട്ടികളും തമ്മിൽ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം പക്ഷെ അതിന് വിരുദ്ധമായ തരത്തിൽ വാർത്തകൾ വന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ കാനം രാജേന്ദ്രൻ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആനന്ദ് വ്യക്തമാണ് ഷീജയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ എത്തുന്ന ഹർജികൾ വേഗത്തിൽ വാദം കേൾക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഫലം കാണാത്തതിൽ നിരാശയെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് അടിസ്ഥാനപരമായി ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും ഏറെ പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടും ഹർജികൾ വേഗത്തിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ തനിക്ക് വിജയിക്കാനായില്ലെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പ്രതികരിച്ചു മുപ്പത്തിയാറാം ജി എസ് ടി കൌൺസിൽ യോഗം ഇന്ന് വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി നടക്കുന്ന യോഗത്തിൽ ധനമന്ത്രി നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും ഇലക്ട്രോണിക് വാഹനങ്ങളുടെ ജി എസ് ടി നിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിൽ തീരുമാനമുണ്ടാകും ലോട്ടറി ജി എസ് ടി ഏകീകരണത്തിന് കേന്ദ്രം ശ്രമിക്കുമെങ്കിലും കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ
കേരളം നിരന്തരമായി എതിർപ്പുന്നയിക്കുന്ന ലോട്ടറി നികുതി ഏകീകരണം വീണ്ടും ചർച്ചയാകും നികുതി ഏകീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറ്റോർണി ജനറലിനോട് നേരത്തെ ഉപദേശം തേടിയിരുന്നു എ ജിയുടെ അഭിപ്രായത്തിന്റെ കൂടിയ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും തുടർ നടപടികൾ സംസ്ഥാന ലോട്ടറിയുടെ ജി എസ് ടി പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് ശതമാനമോ ഇരുപത്തിയെട്ട് ശതമാനമോ ആയി ഉയർത്താനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നീക്കം നീക്കത്തെ തുടക്കം മുതൽ കേരളം എതിർക്കുകയാണ് ഈ നിലപാട് ഇന്നും തുടരും ബി ജെ പി ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ധനമന്ത്രിമാരും വിഷയത്തിൽ കേരളത്തെ പിന്തുണയ്ക്കും കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും പങ്കെടുത്ത സാംസ്കാരിക സംഗമം മഹാപ്രതിരോധം ഉദ്ഘാടന സെഷൻ അല്പസമയം മുൻപ് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കലാപരിപാടികൾ കൂടി നടക്കുകയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിനെ സംരക്ഷിക്കണം എന്നും വ്യാജ വാർത്തകൾക്കെതിരെ പ്രതിരോധം തീർക്കണമെന്നുമുള്ള സന്ദേശമാണ് ഈ മഹാപ്രതിരോധം എന്ന പരിപാടിയിലൂടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അഞ്ചോ ആറോ പേരുള്ള ഒരു കേസിന്റെ യൂണിറ്റ് കൂടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അതിനുള്ള മറുപടി ആയിരുന്നു ഈ മുദ്രാവാക്യം ആനന്ദ നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളും കാണാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ ആവേശമാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിന് മുന്നിലുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് രാവിലെ പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് മണിയോടുകൂടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ചാരിയക്കരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഈ എസ് എഫ് ഐയുടെ മഹാപ്രതിരോധം എന്ന് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന എസ് എഫ് ഐ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിന് മുന്നിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പരിപാടി ഒരു വലിയ ആവേശത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കലാപരിപാടികൾ പ്രത്യേകിച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിന്റെ മൊത്തം വലിച്ചിറങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങൾ നടത്തിയ ഒരു ബാൻഡ് നടത്തിയ പരിപാടി ഇപ്പോൾ വലിയ ആവേശത്തിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് മുൻ എസ് എഫ് ഐ നേതാവ് കൂടിയായ ബാലമുരളി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരു വലിയ ആവേശം ഈ ഓരോ പരമാണുവിലേക്കും പടർന്നു കയറും വിധത്തിലുള്ള ആവേശത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ഒരു വലിയ ആവേശം തന്നെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് മറ്റിതര മാധ്യമങ്ങൾ ഒരു വിഭാഗം മാധ്യമങ്ങളും കേസ് നടക്കുന്നവർ എല്ലാം ഈ പ്രതിരോധ ഒരു ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വലിയ ആവേശത്തോടുകൂടി വിദ്യാർത്ഥികളെ സഭയിലൂടെ ഈ പരിപാടി പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വ്യക്തമാണ് ജീവൻ കുമാറാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് സഭയുടെ മഹാപ്രതിരോധം എന്ന പരിപാടി നടക്കുകയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും നിലവിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് രാവിലെ അതിന്റെ ഉദ്ഘാടന സെഷൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഷാജിൻ കരുണാണ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ജീവനാണ് അവിടെ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ നമ്മളുമായി പങ്കുവച്ചത് രാജ്യത്തെ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ ക്ഷമിക്കാൻ മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇല്ലെന്ന് എ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി നിലപാട് പ്രിയങ്ക മുതിർന്ന നേതാക്കളെ അറിയിച്ചു ഇതോടെ നേരത്തെ ഉയർന്ന പേരുകളിൽ ഊന്നിയായി ചർച്ചകൾ കർണാടക പ്രതിസന്ധി അവസാനിച്ചതോടെ പ്രവർത്തക സമിതിയും ഉടൻ ചേർന്നേക്കും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തോടെ തളർന്നുപോയ കോൺഗ്രസിന് അടുത്ത കാലത്ത് ആശ്വാസം പകർന്നത് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ സോൻഭദ്ര സന്ദർശനമായിരുന്നു വിഷയത്തിൽ സ്വീകരിച്ച നിലപാട് ശ്രദ്ധേയമായതോടെ പ്രിയങ്ക അധ്യക്ഷയാകണമെന്ന ആവശ്യമുയർന്നു യുവാവോ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള നേതാവോ അധ്യക്ഷനാകണമെന്ന ചേരിതിരിവിനിടെ സമവായം എന്ന നിലയിൽ പ്രിയങ്കയുടെ പേര് ഉയർന്നു അഭിപ്രായം പ്രവർത്തക സമിതിയിൽ അറിയിക്കാനും നേതാക്കൾ ധാരണയായി എന്നാൽ അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് ഇല്ലെന്നാണ് പ്രിയങ്കയുടെ നിലപാട് മുതിർന്ന നേതാക്കളെ അവർ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചു ഗാന്ധി കുടുംബത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് അധ്യക്ഷൻ വരട്ടെയെന്ന രാഹുലിന്റെ അഭിപ്രായം പ്രിയങ്കയും ആവർത
ഇതോടെ ചർച്ച പഴയ ഏഴുപേരുകാരിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിഞ്ഞു മുതിർന്ന നേതാക്കളായ സുശീൽ കുമാർ ഷിൻഡെ മല്ലികാർജുന ഖാർഗെ ദിഗ്വിജയ് സിംഗ് മുഗുൾ വാസ്നിക് കുമാരി ഷെൽജ യുവനിരയിൽ നിന്നും സച്ചിൻ പൈലറ്റ് ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ എന്നിവരാണ് പട്ടികയിലുള്ളവർ പരിചയസമ്പത്ത് പരിഗണിച്ചാൽ മുഗുൾ വാസ്നിക്കിനോ ദളിത് പ്രാതിനിധ്യം കണക്കിലെടുത്താൽ സുശീൽ കുമാർ ഷിൻഡേക്കോ ഗാർഗേക്കോ അവസരം ലഭിക്കും കർണാടക വിഷയത്തിൽ തീരുമാനമായതോടെ അധ്യക്ഷ ചർച്ചകൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ വീണ്ടും കോൺഗ്രസിൽ സജീവമാകും കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ ഗതാഗതം സ്തംഭിപ്പിച്ച യു ഡി എഫിന്റെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉപരോധം രാവിലെ ആറു മണിക്ക് ആരംഭിച്ച ഉപരോധം അവസാനിപ്പിച്ചത് ഒരു മണിക്കാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ ഒരു കിലോമീറ്റർ പരിധിയിൽ കാൽനട യാത്രക്കാർക്ക് പോലും ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വന്നു വിവരങ്ങളുമായി ദിനകർ ചേരുന്നു ദിനകർ ഈ ഉപരോധം അവസാനിച്ചോ ഇപ്പോ ഉപരോധം അവസാനിച്ചു അവസാനിപ്പിച്ചു യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് സംഭവത്തിൽ സി ബി അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു യു ഡി എഫിന്റെ ഉപരോധം രാവിലെ ആറു മണിക്ക് ഉപരോധ സമരം ആരംഭിച്ചു സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ മൂന്ന് ഗേറ്റുകളും ഉപരോധിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു സമരം നടത്തിയത് ഉപരോധത്തെ തുടർന്ന് തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ മിക്ക റോഡുകളും ഗതാഗത കുരുക്കിൽ അകപ്പെട്ടു എം ജി റോഡും ഇടറോഡുകളും ഗതാഗത കുരുക്ക് മൂലം ഗതാഗത കുരുക്കിൽ അകപ്പെട്ടു ഒൻപത് മണിയോടെ ആ ഗതാഗത കുരുക്ക് കൂടുതൽ രൂക്ഷമായി സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്കും ഓഫീസുകളിലേക്കും സ്കൂളുകളിലേക്കും എത്തിയവർ നന്നേ വലഞ്ഞ കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പലർക്കും കൃത്യസമയത്ത് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്താനും കഴിഞ്ഞില്ല ബസ്സുകളിലും മറ്റു വാഹനങ്ങളിലും എത്തിയവർക്ക് പലയിടത്തും നിന്ന് വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നടന്നു പോകേണ്ട സാഹചര്യമാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടായത് മറ്റൊരു പ്രധാന വാർത്ത അമ്പൂരിയിൽ യുവതിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ പ്രതി അഖിലേഷ് സഹോദരൻ മണി എന്നിവർ ഒളിവിലാണ് ഇവർക്കായി പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി ഞാറ്റിൻകര ഡി വൈ എസ് പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സൈനികനായ അഖിലേഷിന്റെ വീട്ടുവളപ്പിൽ നിന്ന് രാഖിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ഷീജ ചേരുന്നു വിവരങ്ങളുമായി ഷീജ എന്തൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ അനന്ത പൂവാർ സ്വദേശിയായിട്ടുള്ള മോഹനന്റെ മകൾ രാഖിയുടെ മൃതദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പോലീസ് മുഖ്യ പ്രതിയായിട്ടുള്ള അഖിലേഷിന്റെ വീട്ടുവളപ്പിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്തത് ഇത് അഖിലേഷിന്റെ സുഹൃത്ത് നിലവിൽ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആദർശ് നൽകിയ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ രീതിയിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് അഖിൽ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഖിലേഷ് അതോടൊപ്പം തന്നെ സഹോദരൻ രാഹുൽ പിതാവ് മണി എന്നിവരാണ് നിലവിലിപ്പോൾ ഒളിവിൽ ഉള്ളത് അഖിലേഷ് സൈനികനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിലവിൽ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളുമായും പോലീസ് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അഖിലേഷ് അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ സൈനിക കേന്ദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ആരായുകയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഏതായാലും ആദർശാണ് രാഖിയുടെ മൃതദേഹം ഈ രീതിയിൽ അഖിലേഷിന്റെ വീട്ടുവളപ്പിലാണ് തുഴിച്ചിട്ടത് എന്നുള്ളത് പോലീസിനോട് സംബന്ധിച്ചത് രാഖിയെ സുഹൃത്ത് അഖിലേഷും അതോടൊപ്പം തന്നെ അഖിലേഷിന്റെ സഹോദരൻ രാഹുലും ഒപ്പം ആദർശും ചേർന്നാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയത് എന്നുള്ള കാര്യം ആദർശ് പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ കൊലയ്ക്ക് ശേഷം അഖിലേഷ് പക്ഷേ എവിടെയാണ് പോയത് എന്നുള്ളതിലാണ് ഇനി വ്യക്തത വരാനുള്ളത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ വാർത്ത പുറത്തു വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഈ കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പേരെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒളിവിൽ പോയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഊർജിത ശ്രമം പോലീസ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നെയ്യാറ്റിമര ഡി വൈ എസ് പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് ഈ മൂവരെയും കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ രാഖിയുടെ മൃതദേഹം അത് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പൂർത്തിയായി വരുന്നതായാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ കേസിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടും നിർണായകമാകും എന്ന് തന്നെയാണ് പോലീസിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം ആനന്ദ് ശരി 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 ഷീജ വ്യക്തമാണ് വിശദാംശങ്ങൾ ഏതായാലും മൂന്ന് പേരാണ് ഇപ്പോൾ രാഖിയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒളിവിലുള്ളത് നേറ്റിംഗ് ഡി വൈ എസ് പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഷീജ നൽകുന്ന വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് കാസർഗോഡ് മഞ്ചേശ്വരത്ത് നിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ വിദ്യാർത്ഥി ഹാരിസ് മോചിതനായി ഇന്ന് രാവിലെ ഹാരിസിനെ മംഗളൂരുവിൽ എത്തിച്ചു ഹാരിസ് മഞ്ചേശ്വരം പോലീസിന്റെ സംരക്ഷണയിലാണ് ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി ബന്ധുക്കൾക്ക് കൈമാറും കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയതിന് പിന്നിൽ അധോലോക സംഘം എന്ന സൂചന ലഭിക്കുന്നുണ്ട് സണ്ണി ജോസഫ് ചേരുന്നു വിശദാംശങ്ങളുമായി സണ്ണി ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ തന്നെയാണോ ഈ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകലിന് പിന്നിൽ ഉള്ളത് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രാവിലെ ഏഴേ മുക്ക
കുട്ടിയുടെ സ്വദേശമായിട്ടുള്ള മുറക്കാടി ഏരിയയിലുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ് കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് ഇതിന് പിന്നിൽ രവി പൂജാരിയുടെ പഴയകാല ഗ്യാങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളുടെ നേതൃത്വം അദ്ദേഹം ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്തിൽ പങ്കാളിയായിരുന്നു ഇവയുടെ എല്ലാം താല്പര്യപ്രകാരമാണ് കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് സാമ്പത്തിക ഇടപാട് പരിഹരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്നലെ സൗദിയിൽ മീഡിയേറ്റർ വഴി മധ്യസ്ഥൻ വഴി നടന്ന നടന്ന ചർച്ചകളെ തുടർന്നാണ് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹാരമായത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കുട്ടിയുടെ ബന്ധു ഈ പഠനത്തിനാവശ്യമായ സ്ഥലവും അതുപോലെ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും താൽക്കാലികമായി കൈമാറും വിശദാംശങ്ങൾ നൽകി അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മഞ്ചേശ്വരത്ത് നിന്ന് ഒരു കുട്ടിയെ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് ഇതിന് പിന്നിൽ വൻ അധോലോക സംഘങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന അന്വേഷണത്തിലാണ് പോലീസ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ പി ജെ ജോസഫ് മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ് തത്സമയം അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീമതി മേരി സബാസ്റ്റിനും ഇത് മുമ്പ് കേരള കോൺഗ്രസ് ജയിലുണ്ടായിരുന്ന ശ്രീ സെബാസ്റ്റ്യൻ അപ്പുറത്തേക്ക് മാറിയ പശ്ചാത്തലം സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിശ്ചയിക്കാനുള്ള തീരുമാനിച്ചു എന്നാൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ നടത്തിയ നൽകിയ എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും അനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം ഒന്നാൽ വർഷക്കാലം പൂർണ്ണമായും ശ്രീ അജിത് പി ജെ ജോസഫ് ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് തന്നെ ഇപ്പോ വ്യക്തമായല്ലോ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതാണ് ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്ന നിലപാടാണ് ഈ ഭിന്നതയ്ക്ക് ശേഷം ശരിയായിട്ടുള്ളത് എന്ന് കണ്ട് നിലപാട് സ്വീകരിച്ച ആളാണ് ശ്രീ അജിത്ത് അതുപോലെ തന്നെ മേരി സബാസ്റ്റ് അപ്പോൾ അവരെ ആ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവരോട് ഇരിക്കുന്നത് അത് അവർ മുന്നണി വിട്ടുപോകുന്നു ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്നാണ് ഏതായാലും ഞങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആരാണ് ഇവിടെ ശക്തി എന്ന് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇവിടെ തെളിയും അവിടെ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം യു ഡി എഫ് നിശ്ചയിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിയെ യു ഡി എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളും കൂടെ കൂടിയാണ് പക്ഷേ അവിടെ രണ്ട് വാർഡുകളിൽ ഒരു പിന്നെ പഞ്ചായത്ത് വാർഡിലും ബ്ലോക്കിലും ഈ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ച വരുന്നത് നമ്മൾ തോറ്റു എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധേയമായൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നിൽ ഒന്നിച്ച് നിന്നാൽ മാത്രമേ ജയിക്കുകയുള്ളൂ ഇവിടെ ശ്രീ സി എഫ് തോമസും മോൻസ് ജോസഫും ജോയി എബ്രാഹവും മണിയൂപ്പപ്പെട്ട ആളുകളാണ് അവരെ നിലകൊള്ളുന്ന ഈ ജില്ലയിൽ ആരാണ് ശക്തിയെന്ന് ഞങ്ങൾ നാളെയും മറ്റന്നാളൊക്കെ യോഗം ചേരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ശക്തമായ പ്രവർത്തനം ഞങ്ങളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജില്ലാ യോഗനേതൃത്വം കൂടി പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒട്ടേരാൾ വന്നു അവർ ആ ഒഴുക്ക് ഇങ്ങനെ തുടരുകയാണ് ആ അങ്ങനെ അത് മുന്നണി വരും അതല്ല ഈ തീരൽ ജോസ് കെ മാലിന്റെ ശക്തി കണക്കാക്കിയാണ് അനർഹമായി കാര്യം കൊടുത്തതെങ്കിൽ അത് അവര് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അത് ഈ ജില്ലയിലെ ശക്തി ഞങ്ങള് ഡേറ്റ് ഏതാനും ദിവസം തെളിയിക്കും ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ശക്തി തെളിയിക്കാൻ തീരുമാനിക്കും അല്ല അവര് ഈ അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ന്യായമല്ലാത്തൊരു കാര്യത്തിന് കൂട്ടുനിന്ന് ശരിയായിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു ആ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അതെ ഇപ്പൊ ഈ ഘട്ടത്തിൽ അത് മനസ്സിലാക്കും 
അവർ മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് തന്നെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷ മാനസാറിന്റെ കാലത്തുണ്ടായ എഗ്രിമെന്റ് ആണ് അതായത് അല്ല ആറു മാസം എടുക്കണമെന്നുള്ള വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പരിപാടിയാണ് ഏതായാലും കേരള കോൺഗ്രസ് എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ ചെയർമാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ പറ്റിയുള്ള അവസാന വാദം കേൾക്കുകയാണ് ചെയർമാൻ ഭരണഘടനാപരമായി ഞാനാണെന്ന് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ ബോധ്യപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ വിപ്പ് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവകാശം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് എല്ലാ നിബന്ധനകളും പാലിച്ച ഒരു വിഭാഗത്തെ അവർ പിന്നെ ശരിയായ തോതിൽ ഏതെങ്കിലും ഭീഷണിക്ക് മുഴങ്ങി എടുക്കേണ്ട തീരുമാനമല്ല ന്യായമായ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതാണ് അതിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ അവർ മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അവർക്ക് ശരിയായി ശരിയായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതുപോലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അടിയൊഴുക്കുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പാലാ നിയോജമണ്ഡലം ഉൾപ്പെടെ അല്ല ഈ ആറു മാസം ഞങ്ങൾ എടുക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ മുഴുവനായി അവകാശപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നിഷേധിച്ചതിലുള്ള പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി നിൽക്കും കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത അത് എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അതെ ആയിരിക്കും അവർ പല പല ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ചെയർമാനെ തെരഞ്ഞെടുത്തല്ലോ അല്ല അല്ല അതുകൊണ്ട് തകർത്ത ആളുകൾ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ തകർത്ത ആളുകളുടെ സമ്മർദ്ദത്തിന് വീണ്ടും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് അജിത്തിന് കൂടുതൽ ആളുകൾ വോട്ട് ചെയ്യും എന്ന സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു അത് അതിൽ തന്നെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരിൽ തന്നെ മാറ്റം ഉണ്ടാവും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ചങ്ങനാശ്ശേരി നിയമനത്തിൽ അവർക്ക് അത്ര ശക്തിയുള്ളത് അഞ്ച് ശതമാനം പേരും ഉണ്ടോ പുതുപ്പള്ളിയിലുണ്ടോ മാണി ഗ്രൂപ്പിൽ ഇപ്പം അവിടെ എല്ലാം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ സമ്മേളനങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ജോസ് കെ മാണി മാണി ഗ്രൂപ്പ് മാണി സാറിനോട് ബഹുമാനമുള്ളവരാണ് വഹിക്കത്തുണ്ടോ അവരെ അവരെ മനസ്സിലാക്കത്തക്ക പ്രവർത്തനം ഞങ്ങൾ നടത്തും അതെ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു കേസ് നിൽപ്പുണ്ടല്ലോ അല്ല അത് ഇന്ന് അവസാന വാദമാ ഒന്നാം തീയതി വിധിയാവും അത് കഴിഞ്ഞ ആറു പേരും അവരുടെ കൂടെ ആണെന്ന് വാദിച്ചത് ഈ രണ്ടു പേര് പ്രഗത്ഭനായ അജിത്ത് ഏറ്റവും സീനറുടെ മേരി സെബാസ്റ്റ്യൻ ഇവരപ്പുറത്ത് നിന്നവരല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ താങ്ക് യു ഏതായാലും ഞങ്ങൾക്കും ശക്തി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ യു ഡി എഫ് രണ്ട് കൂട്ടർക്കുമായിട്ട് ഇത് വീതിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞതിനകത്തൊരു അടിസ്ഥാനം ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ആർക്കും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പൂർണ്ണമായി അപ്പുറത്ത് കിട്ടണം എന്ന ആവശ്യം അവർ ഉന്നയിച്ചു യു ഡി എഫ് പരിശോധിച്ച ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് അതൃപ്തി ഉണ്ട് പാർട്ടി ചെയർമാൻ അത് വ്യക്തമാക്കി പക്ഷേ രണ്ട് കൂട്ടർക്കുമായി കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം വീതിക്കാൻ യു ഡി എഫ് തീരുമാനിച്ചത് ഞങ്ങൾ നിർണായക ശക്തിയാണ് എന്ന് യു ഡി എഫിന് നല്ല ബോധ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ആ ബോധ്യം അവരെ കൂടുതലായി ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാം ഇന്ന് ദിവസം മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു കോട്ടയം
പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ നീതിയുക്തമായിരുന്നില്ല കാര്യങ്ങൾ എന്നാണ് പി ജെ ജോസഫ് ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇന്നത്തെ വിദേശ വിനിമയ നിരക്കുകൾ